Psalm 1 1. God blesses those people who refuse evil advice. Evil means not good, especially not good for you personally. Ang ating pag-aaral, pinamagitan natin, say no. Dapat marunong tayong magsabi ng no o hindi. Lord, salamat po. Dahil kahit sa amin, you answer our prayer sometimes with a no. There is wisdom in your no. At nawa, Panginoon, maunawa namin ang kapangyarihan ng salitang ito magamit sa tama sa ikabubuti na aming buhay at ng aming kapwa at sa inyong ikaluluwalhati. Forgive us, Lord, our sins, cleanse us, and now we ask you, bless us with your wisdom. Be our speaker. Use your servant only as your instrument, but be our preacher. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Jesus sets free. Isa sa mga main ministries ang Panginoon sets you free from eternal damnation, sets you free from guilt, sets you free from many other burdens. But yes, people, do not enjoy freedom. Yung ang la- alam lang na sagot ay yes, hindi marunong mag-no, cannot be free. Yes, people, live other people's lives. Pag yes ka ng yes, ang nangyayari sa buhay mo ay yung gusto ng iba. Ang kinakain mo ay yung gusto nilang kainin. Ang pinupuntahan mo ay yung gusto nilang puntahan. You are not able to live your real life when you're always constantly saying yes. Especially if it's a yes against your own personal will. Those who would be free need to be able to say no. At dyan tayo malaki ang kulang sa ating kultura. Sobra tayong pinalaki sa po at opo. Hindi tayo pinalaki sa hindi po. Ayoko po. Parang napakasama mo. Pag nagsabi ka ng ayoko po, hindi po, pwede. That's why I admonish parents, teach your children that they can say no even to you. But politely and reasonably, kailangan kung ayaw nila, maipaliwanag nila kung bakit nila ayaw at may katwiran yon At kung may katwiran, dapat silang pagbigyan kahit sila mas bata. Yung mga bata na tinetrain na puro lang po, opo, hindi pwede yung ayoko po, ay hindi po pwede, sila yung nagiging alipin ng kapwa. Sila yung naabuso na hindi kumikibo, sila yung napagsasamantalahan. Kaya tayo parang isang buong bansa ng mga taong lagi na lang kinakawawa ng ibang lahi. Sobrang po at opo. Pwede mo sabihin, hindi po, ayoko po. Nicely, sweetly, politely, pero dapat pwede yun. And we must train children kung kailan pwede at kung kailan hindi. Kaya marami mga children, they get abused, sexually abused, they get verbally abused, psychologically abused, because we never train them to refuse even wrong advances. People who are going to be free in the Lord should be able to say no to chains, to cages, to prisons, and to limits and limitations set by others. Jesus says no. Napakaraming instances in Matthew 4, 1 to 10, sa temptation of the devil, puro na ang sagot niya. Jesus says no to the tricky posi- propositions of the devil. Kung meron tayong kuhanan na example ng mga husay magno, tama lagi ang no niya, si Jesus. So what can we learn from him, especially when he refused all the advances of the devil, when sure that the proposition is bad, say no. Alam mo mali, Alam mo hindi tama, alam mo hindi mabuti, hindi maganda? No. And you don't have to apologize for saying no. Psalm 1.1, God blesses those people who refuse evil advice. Include in evil direction, evil requests, evil intentions. Say no. Mark 3.21, When Jesus' family heard that he, what he was doing, they thought he was crazy and went want to get him they went to get him under control. Hindi agad-agad naniwala kay Jesus ang kanyang sariling pamilya. Napagkamalan siyang baliw, wala sa sarili, at gusto nila silang si Jesus na pauwiin, kontrolin, at pigilin sa kanyang mga ginagawa. Kaya sa Mark 3, 31-35, Jesus' mother and brothers came and stood outside the house where Jesus was preaching, and it was full of people. Then they sent someone with a message for him to come out to them. The crowd sitting around, Jesus told him, Your mother and your brothers and sisters are outside and want to see you. 
Jesus asked, who is my mother and who are my brothers? Then he looked at the people sitting around him and said, here are my mother and my brothers. Anyone who obeys God is my brother or sister or mother. Sa biglang tingin, parang, bakit naman niya ginawa yun? Bakit niya sinabi yun? But remember, his family came to stop him from doing his ministry. His family misunderstood him and thought he was crazy. Kaya sabi na, nandiyan ang nanay mo, tsaka mga kapatid mong babae at mga kapatid mong lalaki. Pinapasundo ka. Lumabas ka daw doon. Kaya sinong nanay ko? Sinong kapatid kong babae? Sinong kapatid kong lalaki? Ito. Itong mga nakikinig sa katuroan at mga sumusunod sa aking ama sa langit, yan ang aking ina, ang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae. Jesus says no to family obstruction to His ministry. Dapat natin i-review kung ano talaga ang attitude ni Jesus kahit sa family. Basta nakakasikil, nakakasikip, nakakasakal, nakakatali. Siya yun ay tinatanggihan ni Jesus kahit kanino galing. The lesson we learn is when being derailed from your true nature and calling, say no. Even to relations, even to friends. Isa sa mga pinakamalaking oppressor sa buhay natin, kung titingnan natin ito talaga ng very honestly, hindi lahat, konti lang, pero patriarchs and matriarchs of our families. Mga powerful persons in our families who run the lives of everybody in their family. Silang nagdidikta kung sinong liligawan ng apo, sinong papakasalan, kanino magpapakasal, anong gagamitin, anong kulay ng bahay. Maging honest tayo sa ating mga sarili. The family, pinagmumula ng napakarami nating comfort. Pero pwede rin yung pagmula ng napakaraming kadena, tali, pagkontrol, at mga pagpigil sa ating mga kalooban. Kasi sobra ang superiority complex ng ating mga matriarchs, mga patriarchs. They run everyone's lives. And can you imagine, pag naging daughter or son-in-law ka ng ganitong mga elders, wala ka ng anino, wala ka ng buhay. Siya na lang lagi ang masusunod, dictating everything to everyone. At yan ang isa sa mga hindi natin pinag-uusapan na tunay na mga family problems sa ating lipunan. John 7, 1-6 Jesus decided to leave Judea and to start going through Galilee because the leaders of the people wanted to kill him. And Jesus' brother said to him, Why don't you go to Judea? Then your disciples can see what you're doing. No one does anything in secret if they want others to know about them. So let the world know what you are doing. Even Jesus' own brothers had not yet become his followers. Jesus answered, My time has not yet come. Umiiwa si Jesus sa Judea dahil gusto siyang patayin ang mga tao doon. Sabi ng kanyang mga kapatid na lalaki, ba't di ka nalang sa Judea magpunta? Patunayan mo kung sino ka. Patunayan mo sa mga alagad mo na hindi ka mahuhuli doon, na kaya mong iligtas ang sarili mo. Doon ka pumunta. At sabi ni Jesus, hindi pa dumadating ang tamang panahon. Jesus says no to the sarcastic, daring, dangerous suggestion of His brothers. So ang lesson natin dyan, say no to dangerous dares and provocations. Say no to discouragement from unbelievers, meaning those who do not believe in you. Meron kang pinaniniwalaan sa buhay, meron kang adikain, meron kang gustong gawin. Talagang every single cell in your body tells you, yun ang mission mo sa buhay, yun ang gusto mo maging papel sa mundo. Tapos may pumipigil sa'yo, kay kamaganak yan, kay sino yan, say no. Live your life. Kung ayaw niyang gawin ang isang bagay, di huwag niyang gawin, pero ikaw, bakit kanya pipigilin? Gawin niya sa buhay niya, yung gusto niyang gawin sa buhay niya, pero ikaw, dapat gawin mo yung gusto mong gawin sa buhay mo. Matapos mo itong pag-aralan, suriin, at nalaman mo namang hindi masama, walang mali. Dapat hindi ka papigil. Liba nilang bata ka pa, formative years, kulang ka pa sa karunungan, sa karanasan, dapat kang papigil sa magulang, pero dumadating ang panahon na magulang ka man ay pinapawalan mo na ang iyong anak kasi dumadating na siya sa edad, na alam na niya ang kanyang ginagawa. At sasabihin mo pang ang mali ang ginagawa niya, pero alam niya rin mali yun. At choice niya yun. Hindi natin pwedeng idikta sa kapwa ang gusto nating mangyari sa buhay. Yung utak mo, dapat umandar sa sarili mong katawan, sa buhay mo. At kung pinapakinggan tayo, ang payo natin ay hinihingi, pinapahalagahan ng iba, edi tsaka sila ma-influence. Pero yung gagamitan mo ng pressure, 
pipilitin mo ang iba na mamuhay ayon sa iyong kagustuhan para sa kanila sa klaw na yon ng Diyos. At hindi nga yun sinasaklaw ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng free will. Napaka-importanting makikita natin kung paano tayo na-oppress sometimes ng very close family ties. Ipinagmamalaki natin yan. We have close family ties. Pero gano'ng karaming gapos, tali, kadena ang ibinibigay sa atin ng close family ties na yun. It's good to have close family ties if we're going to use it to edify each other, to build each other up para magtulungan tayo na kumasenso, lumago, lumaki ang pagkatao. Pero yung para sikilin, kulungin, itali, maling gamit yun ng family ties. Jesus sets free. Pagka sinasabi sa'yo ng kaibigan mo na umaabuso sa'yo, humihingi sa'yo, nagagamit sa'yo, tapos sasabihin niya sa'yo, that's what friends are for, hindi mo yun friend. Pagka hinihingan ka, tapos sasabihin sa'yo, that's what friends are for, dapat bigyan mo ko, hindi mo yun friend. Ang dapat nagsasabi ng that's what friends are for ay eh, yung nagbibigay. Nagbibigay ka, ayaw niyang tanggapin, nahihiya siya, na ayaw niyang tumanggap. Ikaw ang magsabing, that's what friends are for. I'm your friend. I like to give to you. Pero hindi mo sasabihin, give me. That's what friends are for. You have to give me. Baligtad yun. At ganun din yung that's what brothers and sisters are for. That's what family is for. To support people so they can fly, so they can grow. Mabigyan sila ng laya. Alam niyo ba kung bakit nalalagot ang puso pag ipinapanganak ang tao? Para magsimula na siyang magkaroon ng sarili niyang buhay, really autonomous of, independent of the mother or the father or the parents. Ang tunay na pagiging magulang ay paghahanda sa iyong anak para makalipad siya mag-isa. Hindi yung pipigilan mo yung pakpak niya, babaliin mo, itatali mo para huwag makalipad, para lagi siyang nasa bulsa mo. Hindi ganun ang ibig sabihin na maging magulang. Kaya ang Diyos na lumika sa atin, pag ipinanganak ka na, nalalagot na yung puso. Hindi dapat isama ng magulang ng ina yun na, ay, isama ng loob. Ay, nalagot na yung puso ng anak ko. Sabi niya, wow, yan nakalooban ng Diyos na unti-unti, dahan-dahan, makatayo siya mag-isa, makagawa ng mga pasya na mag-isa. At tuturoan ko siya habang bata siya. Lahat ng alam ko, ibibigay ko sa kanya. At kung kailangan ko siyang paluin, kailangan ko siyang kontrolin dahil bata pa siya para matutunan niya, gagawin ko. Pero dumarating ang panahon na binibitawan mo at pinapalaya ang isang ibon na anak mo para makalipad din siya. Hindi mo lagi siyang ibe-baby. Napakahalaga na maunawa natin yung Christian freedom. Freedom in the Lord. Na ang pagiging makajos ay hindi laging oo ng oo sa lahat ng umaabuso, kumukontrol, kumakawawa sa'yo. Si Jesus na nagbigay ng halimbawa that you can say no. Matthew, Mark, rather, 8, to 13 The Pharisees came out and started an argument with Jesus. They wanted to test him by asking for a sign from heaven. Jesus groaned and said, Why are you always looking for a sign? I can promise you that you will not be given one. Then he left them. Pinoprovoke, pinipilit ng mga Pharisees si Jesus na makipagtalo sa kanila at patunayan na siya nga ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng paghihimala. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo bibigyan ni isang himala. Hindi ko kayo pasis, bibigyan ng kasiyahan na magpe-perform ako para patunayan ko sa inyo kung sino nga ako. So Jesus says no to the request of some Pharisees for a miracle, for a provocation to debate, for a provocation to a religious contest. Another lesson from Jesus, say no to needless demands for you to prove yourself. Sige nga, kung magaling ka nga, gawin mo to. Kung matapak ka nga, suntokin mo siya. Sige nga, kung talagang mahusay ka, tumalun ka sa building, gawin mo to, gawin mo yon. Hindi ka lang gawin yon. Hindi ka lang patulan. Especially in the religious context, laging merong nangangansyaw. Sige nga, kung magaling ka nga sa Bible, sagutin mo nga itong tanong ko. O ganito, makikipag-debate. Hindi ka lang ang patulan. Useless makipag-debate. Kasi ang nakikipag-debate, ang kanyang position, eh gusto niyang i-defend, gusto niyang manalo. Kaya kahit magbigay ka sa kanya ng argumento, hindi niya papakinggan yun. Ang isipin niya kung paano gigibain, paano tatalunin yun. Kasi sa debate, gusto ng taong manalo. Kaya hindi nakikipag-debate, dapat ang anak ng Diyos. Kasi yung kausap mo, kahit anong debate ang gawin mo, hindi mo yun makoconvert. Hindi yun makikinig. Kasi ang goal niya, manalo. Ngayon, kung aaten siya ng Bible study, aaten siya ng turuan, ng discussion, Pwede ka magturo, mag-discuss. Kasi ibig sabihin, dumarating siya to learn, not to win. 
But if a person is facing you wanting very much to win, no matter what you say, it will fall on dead ears and deaf ears. Kasi hindi yun ang kanyang tatanggapin. Hindi yung pinatulan ni Jesus. Sa buhay natin, mga kapatid, know your audience. Para kanino ba kayo nagpe-perform? Yan yung kasabihan ng matatanda. Sa kabayo ang hataw, sa kalabaw ang latay. Kumisan may sinasabi ka kay person A, pero ang tunay mong gustong sabihan si person B. So hindi si A ang audience mo, si B. Kumisan, pinipilit mo maging super talino. Sinong audience mo? Nanay mo, pinsan mo, kaibigan mo? Kumisan, pinipilit mo magpaganda ng sobrang gandang-ganda. Sinong audience mo talaga? May inaakit ka ba o mayroon kang kaibigan na gusto mong talunin? You've got to identify your audience. Kasi pag hindi natin ginawa yon, ang dami nating lakas, ang dami nating nauubos na resources, performing for an audience who probably doesn't even care about us. So sinong audience mo? Choose your audience. Of course, God is our primary audience. And then people we love and who love us back. Do not pander to your audience. Huwag tayong magpasikat kahit kanino at huwag nating i-perform yung gusto nilang mapanood. Ang mga tao sa paligid may gustong mapanood. Gusto ko nilang makitang nakipagaway, gusto ko nilang nakitang nagyabang. Huwag mo silang pagbigyan. Hindi mo kailangan mabuhay according to the script that they want to watch. Live your life. And if people don't like you, they will go away. That's fine. Because your true friends will naturally walk with you no matter what. But your, the people around you who are not your real friends, they will dislike you when you become your real self. Never mind. Dahil kung ang magugustuhan lang nila ay pag fake ka, hindi maging totoo ka, mawala sila because meron ka rin magiging kaibigan kung ano yung totoo ka. Galatians 1.10, I am not trying to please people. I want to please God. Do you think I'm trying to please people? If I were doing that, I would not be a servant of Christ. So don't be people pleasers. Do what you know what pleases God and do what is true to you, what you like. And if people like it, salamat. If they don't like, we both lose. Pero hindi mo kailangan laging may gawin para sa kasiyahan ng iyong audience kahit ikaw mismo nagdurusa na ginagawa mo yun. Ang unang-una, you should be true to yourself. Because that is being true to God who created you. Do not be a mindless people pleaser. Living who you are, who you really are, your real life, will drive away those people who only want to oppress and control you. Ang lalayo lang naman sa'yo, pag ikaw ay totoo sa iyong sarili, ay yung mga ayaw nilang totoo ka dahil gusto nila maging tau-tauhan ka lang for you to parrot the lines that they want you to say, for you to live a life that they want you to live. So hindi sayang yun kahit mawala sila sa inyong buhay. Sabi ng Amos 3.3, Do two walk together unless they have agreed to do so? Said another way, do not force yourself to walk with people who don't want to walk with you. Na, makasabay mo lang sila kahit yung pupuntahan nila iba sa gusto mong pupuntahan, doon ka na rin pupunta para ka lang makasabay. E di maghiwalay kayo ng landas kung iba talaga ang gusto mong puntahan at iba ang kanyang gustong puntahan. At huwag kang matakot mag-isa dahil kung naging totoo ka sa iyong layunin, sa iyong gusto sa buhay, yung pagtahak mo sa landas na totoo, may mga ibang tatahak din doon na makakasabay mo. Pare-pareho pa kayo. Kesa yung pinipilit mong makasabay ang isang tao, hindi naman kayo talaga pareho ng gustong puntahan. Hindi kayo pareho magkasabay ng speed maglakad. So, lagi kayo may conflict. Sabi, can two people walk together unless they have agreed to do so? The obvious answer is no. Don't force yourself or don't force others to walk with you unless you really have agreed on your destination and on your speed of travel. Iisa ang buhay, ang iksi-iksi ng buhay, uubusin mo pa sa pagsunod sa gustong puntahan ng iba. Tapos yung gusto mong puntahan, mamamatay ka na lang, hindi mo pa napupuntahan. Dapat maging tapat sa tunay nating pagkatao, kagustuhan, at mga layunin, at papel na ibinigay sa atin ng Diyos. Mark 10, 35-38 James and John came up to Jesus and asked, Teacher, will you do us a favor? When you come into your glory, please let us sit at your right side and the other at your left. Jesus told them, you don't really know what you're asking. 
Dalawang alagad. Sabi, dun po sa kaluwalhatian nyo, meron kaming request. Kami magkapatid, ang paupo inyo sa inyong kanan at kaliwang tabi. Gusto nila yung places of honor. Sabi ni Jesus, hindi nyo alam ang hinihingin nyo. Jesus says no to a vain request. And sometimes, we encounter such requests in our lives. Gusto magpasikat ng dalawa magkapatid, gusto nila katabi nila si Jesus. Sa buhay din, maraming gusto gumamit sa atin para magpasikat. Especially kung ikaw ay medyo may pera-pera, medyo maganda-ganda ka, o medyo sikat-sikat ka ng konti. Laging may mga gustong gumamit sa'yo. Ang dami-daming gusto kumuha sa na ninang, kahit hindi ka namang kilala, hindi pa nga alam ang spelling ng pangalan mo, dahil lang mapera ka. No? Ang daming gustong kumuha sa na ganito na ganon. Noong araw, meron akong kilala. Tumatanggi siya pag kinukuha siyang ninong, ninang, lalo't alam niyang hindi naman sila close, parang gusto lang siyang gamitin. Tumatanggi talaga siya. Marami nagtampo. Bakit masama daw tanggihan niyang humihingi yung gusto kang gawing ninong? Bakit masama? Anong gusto niya? Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako gusto gawing ninong? Para regaluhan kita? Para maipagmalaking mong ninong ako? Para mailagay mo sa imbitasyon ng kasal yung pangalan ko? Pampasikat? Eh, hindi nga tayo magkaano-ano. Hindi, ngayon lang kita nakita. Gusto mo kong gawing ninong? Yung mga ganun, say no. Kung sasama ang loob niya, eh, sorry, di sumama ang loob. Kaya sa naman, nandun ka, bihis na bihis ka, regaregalo ka. Sa, Bakit ba ako nandito? Eh, na, nagre-revolusyon yung kalooban mo sa ginagawa mo, pero dahil pinagbigyan mo sila, eh, di hindi mo ngayon pinagbigyan na yung sarili. Say no to a vain request. Even of loved ones. Even of children. Alam nyo, ang pinakamagaling makapang-blackmail pagka hindi kayo nagbantay, mga bata at matatanda. Kasi emotional yung blackmail na yun eh. Mapapayes ka. Proverbs 22.15 Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it away. Sabi ng bata, gusto kong lumipad, gusto kong gawin ito, gusto ko ng ganong laruan. Palo, gusto mo? Hindi po, tumahimik ka dyan. Yan ang may sabi ng Bible. Marami daw kabaliwan niya mga bata. Pag sinunod mo ng sinunod, naku, mawawa ka. Yan ngayon ang bagong hari at reyna ng mundo eh, mga bata. Kasi ang mga magulang ngayon, sobrang indulgent, sumasamba sa paana ng mga anak. No? Yung mga anak, sobrang mga spoiled, lahat na lang, inilagay, ibinigay. Pero sabi ni Balagtas dyan, pag-ibig anak ko ay aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya at sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Pag pinalaki mo na spoiled, naku. Lalaki na hindi maganda yung karakter, nakakainisan ng iba, tamad. Sino matutuwa? Lugi ang ganun mga bata. Kaya sabi, eto pamalo, gusto mo? Hindi po. Well, behave. Ibibigay ko sa yun tama, pero yung mali, no. Kailan marunong mag-no? Mga magulang, dapat sanayin nyo ang inyong mga anak sa no answer nyo. Kasi pag yes kayo ng yes ng yes, akala nila gano'n ng mundo, tapos paglaki nila, paglabas nila sa mundo, ang daming no, ang daming no, ang daming no, hindi sila sanay. Hindi sila na-practice. Kaya maliit na problema, palalakihin nila. Sabi na naman ni Balagtas, munting sulirani, mamalaking dala, dibdib palibasay, di gawang magbata. Ay bago sa mundo'y sa isang kisap mata, ang tao ay mayroong sukat ipagdusa. Dapat daw, pinapractice sa mga bata na ma-frustrate, mabigo, pinapractice na hindi nila nakukuha ang lahat ng gusto nila kasi yun naman ang tataong buhay. Kailangan silang ihanda doon. Say no to vain and foolish requests. Say no to users. Yung alam mong ginagamit ka lang, yung ang sakit-sakit na ng ulo mo, samahan mo naman ako sa, ano, sa kabilang ilog. Masakit ang ulo ko. Yung mawala din yan, samahan mo ako. Anong mawala? Masakit na ang ulo ko eh. Masamahan lang kita kahit na yung ulo ko dito, eh, sakit-sakit na. Don't say yes to those things. Yung napaka-selfish requests, yung sila lang ang makikinabang pag umuo ka, don't say yes. Kailangan naninindigan ka sa ganun. Marunong kang manuri. Sabi ni Jesus, be innocent as doves, but be wise as serpents. Kailangan, hindi ka nagpapauto. Hindi ibig sabihin ng makadyos, eh, uto-uto. Kailangan wise ka. Marunong ka magbigay sa tama, pero marunong ka mag-no sa tama. 
Matthew 20.20, -20, hindi pa sapat na yung magkapatid, humihiling na sila ipaupuin sa magkabilang panig ni Jesus. Dumating pa yung nanay. The mother of James and John came to Jesus with her two sons. She knelt down and started begging him to do something for her. At yung pala yun, yung mga anak ko po, paupuin nyo sa inyong magkabilang kaliwat kanang tabi. May niling-niling pa ito ha, at may begging-begging. Of course, Jesus said no. Jesus says no to a dramatic emotional plea. Kasi blackmail yan. Mga kapatid, hindi ko mo iniyakan kayo, yes na kayo. Hindi ko mo lumuhod, nagbakaawa, yes na. Kung yung inilalapit nila ay talagang dapat no, kasi sila maglupasay, magtumbling, gumulong, lumipad, no pa rin yun. Hindi yung pag na lumaglag na ang luha, hindi mo naman no. Dapat marunong ka mag-no. Itong babaeng ko, lumuhod pa. Jesus says no to a vain intercession and to a vain intercessor. Alam niyo yung mga kulang sa katwiran, yung ang kanilang mga request ay hindi valid, alam nilang hindi papasa. Kung pag-iisipang mabuti, dinadaan sa iyak o dinadaan sa galit. Yung asawa mo, umuwi na nga madaling araw, pagdating siya pa yung galit, ayaw lang nung matanong kung saan siya galing. Kaya siya pang galit. So, ikaw pang galit? Alas dos na, ngayon, padarating, ikaw pang galit. Diba? Pero nagagalit-galitan para matamimi ka na emotionally, para huwag ka na magtanong. It is your right as a wife to ask, sino ang kasiping mo? Diba? Ganon. Yung matapang ka, hindi yung nasigawa ka lang ng kote, ligpit ka na sa isang sulok. Dapat marunong kang manindigan sa tama. Dahil maraming mga ganyan, emotionally, kunwari galit, kunwari malungkot, kunwari umiiyak, meron pa nga, nahihimatay eh. Yung talagang ito, hindi niya nakukuha yung gusto niya, nahihimatay siya, baka katabi niyo, kayo magbubuhat niyan, hayaan niyo manigas. Kasi arte, don't be taken in by emotional drama. Say no to agenda-driven intercessors. Kumisan, may gustong humingi sa'yo, alam niya hindi niyo makukuha. So, sinong gagamitin niya? Nanay mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, kahit sino yun, doon siya lalapit, ilapit mo naman ako. Yan yung mga intercessors. No? Pero, bakit kayo papayag na mamanipulate ang isang intercessor? Kung malapit ka talaga sa akin, dapat isipin mo pag malasakitan ako. May inilalapit ka na pag pinagbigyan ko, lugi ako, kawawa ako, inilalapit mo pa rin. So, anong gusto mong gamitin mo sa akin? Mapahamak ako? So, huwag niyong pagbigyan niyong mga ganun intercessor na alam na alam niyang mapapahamak kayo, malulugi kayo, may inilalapit pa rin siya. E di, hindi siya concerned sa inyo. Say no. And very importantly, do not intercede for users and for abusers. Mayroon iba kasi medyo may kayabangan. Pag sinabi na isang, alam mo, sino kaya ang kilala ni Mayor? Na, sino bang may kilala kay Mayor? Kasi may kailangan lang ako. Ako kilala ko, halika, bahala. Dadaling kita doon. Yung maipagyabang lang sa'yo, nakilala niya, kahit na yung mayor, ipahamak niya sa hinihingi mo. May mga ganon yung maipakita lang nila na meron silang influence. Kahit yung influence peddling nila is wrong. Say no. Jesus taught us how to say no. Ito, nanay pa yung dumating, nag-iiyak, lumuluhod-luhod pa. No. Hindi siya madadala ng mga luha-luha kung hindi maganda ang layunin nung lumuluha. Mark 14, 3-6 Jesus was eating at the home of Simon when a woman came in with a very expensive bottle of sweet-smelling perfume. After breaking it open, she poured the perfume on Jesus' head. This made some of the guests angry, and they complained, Why such a waste? We could have sold this perfume for more than 300 silver coins and given the money to the poor. So they started saying cruel things to the woman. But Jesus said, Leave her alone. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing for me. Pagka mahal-mahal na pabango, ibinuhos niya kay Jesus. Sabi ng mga nagbabanal-banalan, sayang, dapat ibinenta. Yung pinagbentahan, ibinigay sa poor. Sabi ni Jesus, huwag niyo siyang pakilaman. Ikinasisi ako ang kanyang ginagawa. Jesus says no to opposition to the woman's ministration to Him. Jesus says no to unbelievers' definition of wastefulness and their hypocritical concern for the poor. Sino ang magsasabi kung ano ang extravagant, kung ano ang wasteful? Is it extravagant? Is it wasteful? 
when people burn candles and incense in the altar of faith, when people offer flowers to their God. Some people will call that vanity. Some people will call that extravagance. But those people who will call it so are unbelievers. They do not believe. They do not understand. Let no one tell you what is luxurious. Mayroon magsasabi sa'yo, o bakit ganyan ang binibili mo? Bakit ganyan ang kinakain mo? Bakit ganyan pinapamalengke mo? Lalo biyanan ko minsan, yan ang mahilig magsabi niyan. Sobrang loho na yan. Well, you know what is good for you and for your children. At kung tama yung biyanan mo, sundin mo. Tama po kayo, nanay. Ibahin ko na lang. Pero kung alam mong hindi tama, kailangan mo yon. Hindi mo kailangan sumunod. Pero ipaliwanag mo ng mabuti, politely, nicely. You can say no, but politely, nicely, diplomatically, but you can say no. Isang magandang training yan talaga kahit sa ating mga bata. Hindi naman kung managnono, galit na agad, padabog. You can say it sweetly and nicely, but firmly. Say no to impositions on and prostrations of your values. Yung mahalaga sa'yo. Eh, mahalaga sa'yo eh. Sasabihin ng babae, eh, mahalaga sa akin na ibuhos ko to kay Jesus. Bakit pinipilit nyo ibigay ko sa mahihirap? Eh, di kayo magbigay kayo sa mahihirap. Gusto nyo pala eh. Ito, ito ang gusto kong gawin eh. Para sa akin, ito ang devotion ko sa kanya. Ito ang pagtanaw ko ng utang na loob. Yung aking very expensive gift na perfume. At sabi ni Jesus, kahit saan pa man, mapag-usapan ako, mapag-uusapan ng babaeng ito dahil ikinalugod ko ang kanyang ginawa. So what is wasteful? What is extravagant? Sino ang magsasabing, walang kwenta yung pangarap mo na maging dentist, walang kwenta yung pangarap mo na maging artist, maging musician. Eh kung may kwenta sa'yo eh, eh di may kwenta yun. At hindi mo dapat baliwalain yung mahalaga sa'yo dahil lang sa iba ay baliwala yun. Sino pang maninindigan para sa may kwenta sa'yo, kundi ikaw. Kung mahalaga sa'yo, eh di mahalaga kung natatakot ka sa ipis, may nagsasabi sa'yo, ipis lang natatakot ka. Eh, sa natatakot ako eh. Ikaw, hindi ka natatakot. Sige. Magbulsa ka namang ipis. Magtago ka namang ipis sa bag mo. Pero ako natatakot. So, huwag mong tagalin yung takot ko. Hindi pwedeng i-impose natin sa iba yung sarili natin. Bakit malilim lang ng kwarto, natatakot ka? Ako hindi. Eh, di ikaw. Huwag ko mag Pero ako mag -iilaw. Hindi mo kailangan idikta sa iba kung ano yung mahalaga sa iyo kasi ang bawat tao may iba-iba talagang pinanggalingan, pinaghuhugutan at paroroonan. So do not be controlled by people's to me-ness. To me that's not important. Therefore it should not be important to you. Ganun. To me hindi naman nakakatakot ang dilim. Dapat di ka rin matakot. To me, puro to me. Eh ikaw pala yan, di ikaw, buntot mo, hilahin mo. Pero huwag mong ipahila sa akin ang buntot mo kasi buntot mo yan eh. May iba akong buntot ko na ako ang ihila na hindi ko rin ipapahila sa'yo. Very important to have this kind of autonomy and independence from other people's control. Luke 10, 38-42 Nagpunta si Jesus sa bahay nila Martha at Mary na magkapatid. Si Martha busy-busy sa kitchen. Si Mary nakikinig sa turuan na iniisip na iba pang lalaki lang makinig dyan. Dapat sa kusina ang babae. Sabi ni Martha kay Jesus, kung konsentihin nyo ba yung kapatid ko na yan na nakaumpok sa mga lalaki, sabihin nyo, go to the kitchen where women like us belong. Ang dami-dami yung gagawin. At sabi ni Jesus, sa Luke 10, 38-42, Mary has chosen the better thing. It will not be taken away from her. So Jesus says no to Martha's imposition on Mary. Kahit siya yung ate. Jesus says no to Martha's misunderstanding of women's role in the ministry and in society and on Martha's misunderstanding of what's important. Sa kanya, ang mahalaga makapaghain ng masarap na pagkain, makapag-ayos ng kusina, maganda ang hain. Kay Mary, ang mahalaga makinig sa turo ni Jesus. Sabi ni Martha, mahalaga sa akin ang kitchen. Sabihin mo sa kapatid ko, pahalagahan din niya yung kitchen. Eh sabi ni Jesus, sa kanya, mahalagang matuto. Actually, mas mabuti yun. So huwag mo siyang pilitin. Say no to limitations on personal growth set by tradition, by other people's opinions and beliefs, even by so-called authority figures. In that case, si Ate Marta. Pero sabi ni Jesus, no, no, no. Gusto mo magkusina, ikaw na lang. Marta will stay here with the men because she likes to learn. Do not limit people according to your opinions, according to your beliefs. 
Nung araw, ang mga magulang, hindi nagpapaaral ng mga anak na babae, eh, babae ka naman, mga anak ka lang, mag-aalaga ka lang ng mga bata, huwag ka na mag-aaral. Kasi sa kanila, ganun dapat. Mabuti na lamang at marami nang nakalaya sa ganun pananaw. Dapat apply to me-ness. To me, dapat mapakaasim ng sinigang. E di yung sinigang kung niluto ang maasim. But to you, ang sinigang mo dapat matamis. Eh, sige, di sinigang ng sinigang mo. Magsigang ka ng sinigang mo. Pag ba, sisiga ko ng akin. Hindi natin ini-impose sa iba ang ating mga paniniwala. Lalo sa mga bagay na hindi naman moral yung issue, hindi naman heaven and hell ang nakataya. Luke 11:27 to 28. While he was saying this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you and the breasts that nursed you. But he said, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Nagtuturo si Jesus, meron isang babaeng biglang pumapel, sa niya, Blessed ang sinapupunan na nagsilang sa iyo. Blessed ang mga dibdib na nagpasuso sa iyo, na nagnurse sa iyo. Referring to Mary. Blessed ang nanay mo. At sabi ni Jesus, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Jesus rejects the notion of blessedness as being a family franchise, as being based on blood relations, and extend it, blessedness as a racial or national privilege. Kay Jesus, blessedness is personal. Kung yung nanay ko, nakikinig sa salita ng Diyos, sumusunod siya, edi blessed siya, pero hindi siya blessed dahil lang nanay ko siya. Hindi siya blessed dahil lang kapatid ko siya. Hindi siya blessed dahil lang pinsan ko siya. Kung personally siya ay nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Diyos, yun ang pagiging blessed. So say no to people's undeserved claims to privilege, sometimes at your expense. Kung mo pinsan mo, kung mo kapatid mo, kung mo hipag mo, ang dami-dami na nilang iaabusuhin in your name, especially kung may konti kang name, say no to that. Ang hirap-hirap mo na gumawa ng pangalan, ng reputasyon, na igalang ka sa iyong profesyon, magkaroon ka ng konti man lamang na anino at timbang, tapos abusuhin ang lahat ng mga kamag-anak mo, kapatid niya ako, pinsan niya ako, mga ganun. Huwag kang pumayag na ganun. Say no to being used and abused by relations. Hindi yan tayong hindi kumisan makatanggi. Kaya maraming nakokorrupt. Nung naging mayor, nung naging governor, nandiyan na lahat ng kamag-anak, kanya-kanyang request, say no. Especially kung naging kamag-anak mo lang siya nung successful ka na, wala naman siya contribution sa iyong pagiging successful, heto ngayon siya, gustong umanin ang di niya tinanim, say no. John 11, 21-23, Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Yet even now, I know that God will do anything you ask. Jesus told her, your brother will live again. Dahil namatay si Lazarus nang wala si Jesus, gustong manisi nitong Martha. Kung nandito lang sana kayo, hindi yan namatay. But, Jesus says no to Martha's blame game and to Martha's hopelessness. In fact, Jesus channels Martha's resignation to hopefulness. Sabi niya, your brother will live again. End of conversation. Tama na ang sisihan. So say no to blame games. Lalo sa pamilya na may nangyari hindi maganda, nagkaroon ng trahedya, nagkaroon ng kung ano-ano, kung hindi man man sinadya, hindi mo pinlano mangyari yon. huwag mo rin tanggapin ang pagsisi nila sa'yo. Pare-pareho lang kayong beyond your power ang nangyari. And do not blame and stop blaming people. Kumisan pag may nabigo, may nasaktan, may namatay, gusto-gusto nating may ibang sisihin para may mapagbunto ng tayo ng ating negative energy. But don't do that. Lalo't alam mo na hindi rin gusto nung tao yun nangyari. Eh, sa nasunog niya yung bahay niyo, di naman niya sinasadya. Hindi mo na siya titigil ang sisihin. Sa so, meron siyang nagkamaling nagawa, nalugi kayo, hindi naman niya sinadya. Stop the blame game and say no to hopelessness and despair. John 2, 1 to 4, ang dami example, but we'll stop with this one. On the third day, there was a wedding at Cana in Galilee and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine gave out, the mother of Jesus said to him, They have no wine. And Jesus said to her, Woman, what concern is that to you and to me? My hour has not yet come. Kasalan, naubos na ang alak, matitigil na ang pagsasaya, ang pagtitipon, concern si Mary. Kamag-anak nila siguro yung lalaki na siyang host. Sabi niya kay Jesus, wala na silang halak. 
Ibig sabihin, do something. Mag-miracle ka dyan. Sabi ni Jesus, babae, ano ba yan? Anong pakikod dyan? Anong pakikod dyan? Bakit natin ito papakialaman? Sabi niya, hindi pa dumating ang tamang panahon. Jesus denies the request of His mother to perform a miracle, but He relents. Ginawa din niya. Naghimala din siya. Yan ang kanyang unang himala. Anong lesson? Say no. But be ready to change your mind. To say yes. When yes is merited, when yes gets merited, when it becomes reasonable, or when it becomes beneficial to most people, then be willing to change your mind. In other words, makinig ka rin sa reason, makinig ka sa context, makinig ka sa pros and cons, and be willing to change your mind. Even if you already said no. When sure that the proposal is bad or not good, say no. When unsure, say, I shall see. Sabihin nyo nga, repeat after me. I shall see. Go! That important sentence will prevent so many problems from pestering you. Isa pa! One, two, three! Master rin nyo yan. Mare, mare, pautang naman, no. I shall see. Diba? Hindi yung yes ka agad o no ka agad. Merong ng lalaki sa'yo. Halika! Isasama kita sa ilalim ng puno ng saging. I shall see. Diba? Merong, pwede ba? Five years from now, ibigay mo na sa akin yung bahay mo. No, I shall see. You know the wisdom? Don't commit. Especially, when you don't really understand. Huwag kayong yes ng yes kasi ang hirap bawiin. Ngayon, ayaw mo naman mag-no. Dahil sasama ang loob. O talagang gusto mo pang i-consider. Say what? Master niyo yan. Iiwas kayo yan sa napakaraming problema sa buhay. Kasi maraming napahamak dahil nag-yes agad. Don't be quick to say yes. Don't be quick to commit yourself. At kung napasubo, kumawala. Napayes ka! Napag-isip-isip mo, ano ba itong nagawa ko? Bakit ako nag-yes? Tawagan mo agad, textan mo agad. Naku, ha? Binabawi ko na yung yes ko. Kasi, inaantok lang ako kanina. Kailangan bawiin mo yon. Hindi ka papayag na nakatali ka dahil lang nag-yes ka. Proverbs 6, 1 to 5. At ito yung pag sa utang ng iba. nag ka, pumirma ka. Eh kung hindi siya makabayad, di ikaw magbabayad. My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay alone. Then you are trapped by your own words. And you are now in the power of someone else, yung nagpautang. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself just as a deer or a bird saves itself from hunters. Sabi ko nun, napauo ka, nag ka, pumirma ka. Naku, bawiin mo agad. Huwag ka muna magpahinga, huwag ka muna matulog. Kailangan palayain mo sarili mo dahil na-realize mo na na-trap ka pala eh. Parang ibon na na-realize niya, na-trap siya. Yung usa, na-trap siya. Kakawala yan, pipiglas. Yan ang gawin mo kung napasubo ka, ngayon nakatali ka. At nakataya ang iyong kinabukasan dahil sa isang mong oo. Kaya may mga lumalapit sa akin, ha? may mga invitation na ang kasal. May mga ninang na, Pastor, para pong nagdadalawang isip ako sa pagpapakasal. Cancel, anak! Cancel right now! Immediately! Paano po nakalabas ang imbitasyon? Dahil lang may imbitasyon na, itutuloy mo. Nakuha na po yung mga ninang. Dahil lang nakausap mo na yung mga ninang. Kung hindi ka talaga decided, call off the engagement. Get out of it. Buhay mo nakataya. I will understand. Eh, pang magulang ko po, baka ako pagalitan. Mga magulang mo ang dapat mag-support sa'yo eh. Dahil ikaw yung nagbabago ng isip. Mahal ka nila, gusto ka nila makalaya. Eh, ba't ka nila pipiliin? Pipilitin. Dahil lang nakakahiya. Ano bang mahalaga to save face or to save you from a lifetime mistake? So kung mawala kayo, kung talagang sa palagay nyo, nasakal kayo, nagkamali, get out of it. Ecclesiastes 5.2 Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God and before people, if I may add. 
Church, remember this. At huwag muna kayo mag-isip na lunchtime na. Mahaba pa to. Do not make commitments when emotional. When angry. When sad. When happy. When afraid. Kasi malamang, hindi matino ang desisyon nyo. Huwag kayong gagawa ng commitment that costs more than 5,000 pesos or more than two weeks of commitment pagka kayo ay emotional. Baka hibang lang kayo nun. Kaya yung mga hibang na hibang sa pag-ibig, ibinibigay lahat ng kanya mga alakas, mga pera, bank account, tapos biglang isang araw nagising na hindi pala in love, sising-sisay. Don't make important decisions when you're emotional. Sabi ng matatanda, nung uso pa yung naglalakad ng walang sapin sa paa, na kaya pak, pag nakatapak ng tinik, lumulubog sa paa mo, ang naglalakad ng marahan, kung matinik ay mababaw. Ang naglalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Say no to invitations, to impositions, to manipulations that you do not like. Niyayaya ka mag-abay sa kasal. Ayaw mo talaga. Ito yung iniisip mo na stress ka. Say no. But if you have to say no, tune it to the sound of a near regret. Yung no na parang halos nagsisisik at ayaw mong ino, pero no pa rin talaga. Flavor it with some sweetener. Try not to send people away empty-handed. Halimbawa, gusto kang kuhanin abay sa kasal o ninang sa kasal. Sa sulu, ha? Sa sulu gagawin. May kalayuan ng konti. Ayaw mo talaga! Pwede mo naman sabihin na, alam mo, hindi ko talaga magagawa. Pero pag nandito na kayo mag-asawa, iti-dinner ko kayo, isama niyo kung sino niyo gusto kasama, mas makakatipid ka rin mo, pero mag-aeroplano ka pa. Always give something. Laging ganun. Halimbawa, meron siyang gusto sa yung kunin. Inuutangan ka ng 100,000. Sumu, alam mo, hindi ka na mapapautang ng 100,000. O eto ang 50 pesos. Sa'yo na yan. Bigay ko na. Always give something para hindi naman sirong-siro. Para medyo may kusyon, may kusyon yung pagbagsak ng kanyang request. Importante yan. But be discerning. Be innocent as doves, be wise as serpents. Mahalaga, huwag ka magkukomit agad kung alam mong hindi mo alam. Kung alam mong no, no agad. Pero kahit alam mong yes na yes, ano sasabihin mo? Because it will give you time to think about it. At kung ikaw ay pa, pa-religious, pa-banal, ano sasabihin mo? Ipagpe-pray ko muna. Diba? Ganun yung pagpe-pray ko muna. Yan ang mga sinasabi nung ayaw mag-commit. Mga kapatid, be free because Jesus wants you free. Say no if you have to.